నమస్తే అండి ఒక విషయం ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియాను ఊపు ఊపేస్తోంది దాదాపు కొంతమంది సెలబ్రిటీస్ కూడా దీని మీద ట్వీట్స్ చేశారు విరాట్ కోహ్లీ కూడా ట్వీట్ చేశాడు దీని గురించి చర్చ నడుస్తోంది అదే ఏనుగు కేరళలోని ఒక ఏనుగుకు సంబంధించిన సంఘటన కేరళలోని నీలంబూరు ఫారెస్ట్ ఏరియాలో అండి ఒక ఏనుగు ఆడ ఏనుగు గర్భంతో ఉన్న ఏనుగు ఆహారం కోసం అక్కడికి వస్తే దానికి కొంతమంది పైనాపిల్లో పేలుడు పదార్థాలు పెట్టి మరీ దానికి అందించారు పాపం దానికేం తెలుసు కడుపులో ఉన్న బిడ్డ ఆకలి కూడా తీరుతుంది కదా అని చెప్పి అనుకుందో ఏమో పాపం ఆ మా అమాయకపు ఏనుగు ఆ పైనాపిల్ని తీసుకొని నోట్లో పెట్టుకుంది నోట్లో అండి ఆ పైనాపిల్ పేలింది దాని దంతాలు పోయాయి దాని దవడలు పోయాయి నోట్లో పేలిన తర్వాత ఇక ఆ ఏనుగు జీవించి ఉంటుందా ఇంకా దారుణమైన పరిస్థితి ఏంటంటే గాయపడిన తర్వాత వెల్లియార్ నదిలో మూడు రోజుల పాటు అది చిక్కుకుపోయి అలాగే నిలబడిపోయింది అటవీ అధికారులు చాలా కష్టపడి మొత్తానికైతే మూడు రోజుల తర్వాత దాన్ని బయటికి తీయగలిగారు దాని గర్భంలో ఉన్నటువంటి శిశువు అది కూడా అండి జీవించి లేదు అది పరిస్థితి ఎందుకు ఇంత దారుణం జరిగింది అని చెప్పి ఆలోచిస్తే అండి కొన్ని విషయాలు మనం విశ్లేషించుకుంటే నెంబర్ వన్ సారము లేని చదువు చదువుకున్న పీనుగులు అవును కేరళ అనగానే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత నైంటీ సిక్స్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత ఫలానా కేరళ జిల్లాలో నైంటీ నైన్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత ఉంది అందరూ చదువుకున్నారు మొత్తం చదువుకున్న వాళ్లే మేధావులు మహానుభావులు అనే రేంజ్లో ఇక మీడియా పైకి ఎత్తెత్తి చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇక కేరళ అంటే హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత సాధించింది అసలు చదువుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు తెలివైన వాళ్ళు ఉన్నారు మేధావులు ఉన్నారు అనే రేంజ్లో చూపిస్తూ ఉంటుంది ఇది అక్కడ ఉన్నటువంటి చదువుకున్న వాళ్ళ తత్వం ఎంత పెద్ద పెద్ద చదువులు చదువుకుంటే లాభం ఏంటి ఏమేమి చదువుకుంటే లాభం ఏంటండి సారం లేని చదువులు చదువుకున్నటువంటి పీనుగులు ఎవరైనా కానీ ఏనుగుకు అలా అందిస్తారా ఒక్కసారి ఆలోచించండి మీకే అర్థం అవుతుంది కేరళ అంటేనే మనకు ఏనుగులు గుర్తొస్తాయి నదులు గుర్తొస్తాయి ప్రకృతి గుర్తొస్తుంది ప్రకృతితో మమేకమే జీవిస్తూ ఉంటారు అని చెప్పి మనం అనుకుంటూ ఉంటాం కానీ ఇలాంటి దుర్మార్గులు కూడా అక్కడ ఉన్నారు అంటే మొత్తం భారతదేశం మొత్తం ఆశ్చర్యపోతోంది అది కూడా హండ్రెడ్ పర్సెంట్ అక్షరాస్యత ఉన్నటువంటి జిల్లాలలో ఇలాంటి సంఘటనలు జరిగితే ఇక చదువు వాళ్లకు ఏం నేర్పిస్తున్నట్టు ఇది మొట్టమొదటి అంశం ఇక రెండో అంశం అండి నాకు అనిపిస్తున్నది భారతీయ తాత్విక చింతన లేకపోవడం ఇది కూడా కారణం అని చెప్పి నాకు అనిపిస్తోంది దీనికి దానికి సంబంధం ఏంటి అంటే అండి చిన్నజీర స్వామి గారు ఓపెన్ హార్ట్ విత్ ఆర్కే అనుకుంటాను ఏబిఎన్లో రాధాకృష్ణ గారు ఆయన ఏదో ప్రశ్న వేశారు మీ తత్వం ఏమిటి ఈ టైప్లో ఏదో ప్రశ్న వేస్తే దానికి చిన్నజీర స్వామి వారు సమాధానం చెప్తూ సర్వప్రాణి సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పి సమాధానం ఇచ్చారు అంటే చిన్నజీర స్వామి గారు ఒక ఎక్స్ప్లెనేషన్ కూడా ఇచ్చారు మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పి అనుకుంటాం కాదు 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 సర్వప్రాణి సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పి అర్థం చేసుకోవాలి ఈ సర్వప్రాణిలో మనిషి కూడా వస్తాడు అలా కాకుండా కేవలం మానవ సేవే మాధవ సేవ అని చెప్పి పెట్టుకున్నామంటే కేవలం మనిషిని మాత్రమే హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి పైన ఎక్కడో కూర్చోబెడుతున్నట్టు అది తప్పు అసలు మనిషి లేకపోతే ఈ ప్రకృతి ఈ జంతువులు ఈ జీవాలు మొత్తం బాగుంటాయి మనిషి ఒక్కడు రావడం వల్లనే మొత్తం ఈ ప్రకృతికి ఈ దుస్థితి పట్టింది అందువల్ల అన్ని ప్రాణులకు సేవ చేయడం అన్ని ప్రాణుల్లో భగవంతుణ్ణి దర్శించడం ఇది మనం చేయాల్సినటువంటి పని ప్రకృతిని కూడా ఎంతవరకు మానవుడు ఉపయోగించుకోవాలో అంతవరకు ఉపయోగించుకోవాలి అదే మనకు భారతీయ తాత్విక చింతన నేర్పించింది అడవిలో ఉన్నటువంటి మొక్కలను చెట్లను ఎంత వాడుకోవాలో అంతే వాడుకోవాలి అంతకు మించి దాన్ని నాశనం చేసే హక్కు మానవుడికి లేదు ప్రతి ప్రాణిలో కూడా అండి మొత్తం విష్ణు తత్వమే నిండి ఉంది అని చెప్పి కనుక మనం అర్థం చేసుకుంటే ఇలాంటి సంఘటనలు ఏవి జరగవు అన్నది ఒక ఆలోచన అవునండి భారతీయ తాత్విక చింతనలో ఉంది అది సరే అది ఎంతమందికి అర్థమైంది ఎంతమందికి అర్థం కాలేదు అన్నది పక్కన పెట్టండి కొన్ని కొన్ని ఆలోచనలలో అండి కొన్ని కొన్ని సిద్ధాంతాలలో మన దేశంలో కాదు భారతీయ తత్వచింతనలో కాదు విదేశాలకు సంబంధించినటువంటి కొన్ని తత్వచింతనలలో కేవలం మనిషికి మాత్రమే హయ్యెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇచ్చి మిగతా ప్రాణులన్నింటినీ పక్కన పెట్టే ప్రయత్నాలు చాలా చాలా చేశారు అంతెందుకండి మన భారతదేశం పైన కూడా ఒక దేశం ఉంది అన్నింటినీ వేయించుకొని పంట కిందేసి పరపరా నమిలేసి తినేస్తూ ఉంటుంది తెలుసు మీకు అంటే మనిషి ఒక్కడే ముఖ్యము మనిషి తప్ప ఇంకేది ముఖ్యం కాదు అన్న దుష్ట ఆలోచన అది ఇలాంటి ఆలోచన ఏది భారతీయ తాత్విక చింతనలో లేదు దీని గనక ఒకసారి పైకి గనక మనం తీసుకొచ్చామంటే దీని గనక సమాజానికి అర్థం చేయించామంటే అప్పుడు మనిషి ఆలోచిస్తాడు 
నేను మనిషితోనే కాదు జంతువులను పక్షులను మొక్కలను చెట్లను వాటిని కూడా జాగ్రత్తగా చూసుకోవాలి అన్న భావన అనేది వచ్చేస్తుంది దాన్ని తీసుకురావడం అనేది ఇప్పుడు అత్యంత ముఖ్యమైన విషయం పందిలో దేవుడు ఉంటాడా పాములో దేవుడు ఉంటాడా కుక్కలో దేవుడు ఉంటాడా కోతిలో దేవుడు ఉంటాడా అంటే దాని తత్వం అదే దాని అర్థం ఏంటంటే నువ్వేమి పూలేస్తావా పూజ చేస్తావా ఇవన్నీ నీ ఇష్టం అది పక్కన పెట్టు దాన్ని నాశనం కాకుండా చూసుకోవడం దేవుడు అని ఎందుకు చెప్పారయ్యా అంటే దేవుడు అనగానే హయెస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్తాడు ఏ మతంలో ఉన్నటువంటి వ్యక్తి అయినా సరే కాబట్టి ప్రతి ప్రాణిలో కూడా దేవుడిని గనక దర్శించగలిగితే అప్పుడు మనం ఆ ప్రాణిని నాశనం చేయాలన్నటువంటి ఆలోచన రాదు కదా అన్న సిద్ధాంతం భారతీయ తాత్విక చింతన దాని వెనక దాగి ఉంది ఆ తాత్విక చింతన అనేది క్రమక్రమంగా సమాజంలో తగ్గిపోతూ వస్తోంది దానివల్ల కూడా ఇలాంటి సమస్యలు వస్తూ ఉంటాయి లేకపోతే గర్భంతో ఉన్నటువంటి ఏనుగు అక్కడికి వస్తే దానికో ఫలమో పండో ఇవ్వచ్చు లేకపోతే నోరు మూసుకొని కూర్చోవచ్చు ఇదేం పనండి తప్పుడు పని మనం వినాయకుణ్ణి ఆరాధించడంలో కూడా అదే తత్వం దాగి ఉంది వినాయకుణ్ణి ఆరాధించడం అంటే వినాయకుడికి నమస్కారం పెట్టి వినాయకుడు మనకేదో ఇస్తాడు అన్న ఆలోచన కాసే పక్కన పెట్టండి అందులోంచి మనము ఒక పాయింట్ అయితే అర్థం చేసుకోవచ్చు వినాయకుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాము అంటే గజముఖంలో ఉన్నటువంటి దేవుణ్ణి ఆరాధిస్తున్నాము అంటే మనం ఏనుగుల్ని కూడా సంరక్షించాలి అన్న ఒక చిన్న సిద్ధాంతం మనం అర్థం చేసుకుంటే సరిపోదా ఇలాంటి సంఘటనలు జరగకుండా ఉంటాయి ఇది ఈ ఒక్క ఏనుగుకు సంబంధించింది కాదండి గత కొన్ని సంవత్సరాలుగా ఎన్నో ఏనుగులను పొట్టన పెట్టుకున్నారు మన భారతదేశంలో పొట్టన పెట్టుకున్నారు విదేశాలలో కూడా పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఆఫ్రికాలో కూడా పొట్టన పెట్టుకున్నారు నేషనల్ జియోగ్రఫిక్ ఛానల్ వాళ్ళు ఇచ్చినటువంటి డేటా స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తే మనకు ఆశ్చర్యం వేస్తుంది దేవుడిలాగా గనక మనం జంతువుల్ని భావిస్తే అసలు వాటి జోలికి వెళ్తామా మనము ఒక చిన్న ఆలోచన తర్వాత వేట ఒకప్పుడు వేట ఉండేది మనిషి ఒకప్పుడు గుహల్లో జీవించాడని వేటాడేవాడని అడవిలో దొరికే పళ్ళు పండ్లు ఇవి తిన్నాడని ఇవన్నీ రకరకాల సిద్ధాంతాలు ఇవన్నీ ఉన్నాయి ఇవన్నీ మీకు తెలుసు ఎక్కడెక్కడ వేటాడారు ఎలా వేటాడారు ఆ పద్ధతులు ఏమిటి ఇంకా మనము మ్యూజియంస్కి వెళ్తే ఆర్కియాలజీ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తవ్వి తీసినటువంటి ఆ కత్తులు బాణాలు బల్లెలు రాళ్లతో చేసినవి రాతి యుగ పనిముట్లని ఇవన్నీ మనకు కనిపిస్తూనే ఉంటాయి వేట ఆధారంగా జీవిస్తూ ఉండేవాళ్ళు అయితే భారతదేశంలో అండి పరిశీలిస్తే అర్థమయ్యేది ఏంటంటే నేను ఒకరిద్దరు పండితులు వాడు చెప్తుంటే కూడా నేను విన్నాను వేటాడేటప్పుడు కూడా భారతదేశంలో వేటగాళ్ళు ఒక నియమం పెట్టుకొని మరీ వేటాడేవాళ్ళు అడవికి వెళ్ళేవాళ్ళు బాణాలు కత్తులు ఇవన్నీ తీసుకొని జంతువుని వేటాడాలి తినడానికి అందరికీ కాదు కొద్దిమంది వేటాడి మాత్రమే ఆ ప్రాణిని పట్టుకొచ్చి దానిని అమ్మో లేకపోతే దాన్ని తినో జీవిస్తున్నటువంటి ఎన్నో జాతులు ఉన్నాయి వాళ్ళు కూడా అండి వేటాడేటప్పుడు నిద్రిస్తున్నటువంటి జంతువు మీద బాణం వేసేవాళ్ళు కాదు అలాగే గర్భంతో ఉన్నటువంటి జంతువు గనక కనిపించింది అనుకోండి ఇతనికి తెలియకపోతే ఏం చేయలేడు ఆ జంతువు గర్భంతో ఉంది అనే అర్థం అయ్యిందంటే దాని మీద ఇతడు బాణం వేసేవాడు కాదు అసలు దాన్ని వేటాడేవాడు కాదు అలాగే ఆడ మగ జంతువు కలిసి ఉన్నాయనుకోండి అలాంటి జంతువుల మీద కూడా బాణం వేసేవాడు కాదు అలాగే సరస్సు దగ్గర నీళ్లు తాగుతూ ఉంటాయి దాహం తీర్చుకునేటటువంటి జంతువుల మీద బాణాలు వేయడం వాటిని వేటాడడం ఇవన్నీ కూడా నిషిద్ధం ఇలాంటి కొన్ని నియమాలు పెట్టుకొని మరీ వేటాడుతూ ఉండేవాళ్ళు దొరికింది కదా జంతువు దాన్ని ఇంకా లేపేద్దాం తెచ్చుకుందాం మసాలా నూరుదాం మింగేద్దాం ఈ ఆలోచన కాదు ఆ వేటాడడంలో కూడా ఒక ధర్మాన్ని పెట్టుకున్నారు అంటే ఆలోచించండి ఇవన్నీ పోయాయి ఇవన్నీ మరి ఎక్కడెక్కడ మిగిలి ఉన్నాయో ఏమయ్యాయి అన్నది ఇక మనకు తెలియదు కానీ జంతువు కనిపించింది అని అంటే ఇది నాకంటే తక్కువ నేను దీనికంటే బలవంతుణ్ణి సో నా ఇష్టం వచ్చినట్టు నేను చేయొచ్చు నన్ను అడిగేవాడు లేడు నేనేమన్నా చేస్తాను ఇది ఆలోచన వస్తోంది మనిషికి ఇది చాలా ప్రమాదకరమైన ఆలోచన నిర్లక్ష్యం నిర్లక్ష్యం గురించి కూడా ఎందుకు మాట్లాడుతున్నానంటే అండి ఇప్పుడు పైనాపిల్ లోపల వాళ్ళు ఏదో పేరుడు పదార్థం పెట్టి ఏనుగుకు అందించారు అని చెప్తున్నారు కదా నిజానికి అలాంటి పనులు పొలాలల్లో పందికొక్కులు రాకుండా ఉండడానికి చేస్తూ ఉంటారు కొన్ని చోట్ల తినే పదార్థాలలో అలా పేరుడు పదార్థాలు పెట్టి పెడితే అడవి పందులు వచ్చి పంటను నాశనం చేయకుండా ముందు వీటిని తిని పేలిపోయి అవి పైకి పోతాయి అలా పంట అనేది నాశనం అవ్వకుండా కాపాడబడుతుంది ఇది ఒక కాన్సెప్ట్ కానీ అక్కడ పరిస్థితి ఏంటంటే కేరళ లోపల ఆ ఏనుగు ఏ ప్రాంతంలో అయితే ప్రాణం వదిలిందో అక్కడేమి పంట లేదు పొలము లేదు అదంతా అడవి ప్రాంతం అడవి ప్రాంతానికి దగ్గరగా ఉన్నటువంటి గ్రామాలు అవన్నీ కూడా ఉండొచ్చు బట్ వాటిని ఎలా కేర్ తీసుకోవాలి ఏమేం చేయాలి అన్న ఆలోచన కూడా వాళ్ళకు ఆల్రెడీ ఉంటుంది ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు తిరుగుతూనే ఉంటారు 
ఫారెస్ట్ రేంజ్లోకి వస్తుంది అది ఇవన్నీ కూడా అండి పక్కన పెట్టేశారు అడవి పందులతో డీల్ చేసినట్టు ఏనుగుతో డీల్ చేయడానికి పోతే వచ్చినటువంటి సమస్య దానికి ఒక ఫలమో పండు వేస్తే తినేసి వెళ్ళిపోతుంది లేదు ఒకవేళ ఏనుగు మదపుటేనుగులాగా మారిపోయి ఇక అది కంట్రోల్ చేయలేనటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండి మనుషుల మీదకి వచ్చే పరిస్థితి కనుక ఉంది అనుకోండి అలా గనక ఎవరైనా సరే దాని మీద ఏమైనా ఇగో ఇలాంటి పని చేశారు అనుకోండి వాళ్ళు ఎవరు పారిపోరు కదా వెంటనే ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్కి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తారు అక్కడ ఆగుతారు విషయం చెప్తారు ఇవన్నీ చేస్తారు వాళ్ళు ఎవరో ఇప్పటివరకు దొరకలేదు వాళ్ళ మీద ప్రస్తుతం అండి ఒక డబ్బులు కూడా ప్రకటించారు వాళ్ళని పట్టుకుంటే ఇంత డబ్బులు ఇస్తాము అని చెప్పి లేటెస్ట్ డేటా అది అంటే దాని అర్థం ఏంటి కావాలనే ఆ పని చేశారు ఎవరు నిర్లక్ష్యం అని ఎందుకు అన్నాను అని అంటే అక్కడ మనుషుల నిర్లక్ష్యం కనిపిస్తోంది వ్యవస్థ నిర్లక్ష్యం కూడా కనిపిస్తోంది ఇక ఐదో విషయం అండి చట్టాల అమలు చట్టాలు లేవు అని కాదు ఉన్నాయి వైల్డ్ లైఫ్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ ఉంది జంతువుల అండి విషం పెట్టినా వాటి మీద దాడి చేసిన అడవి జంతువుల మీద వాటిని ఏమైనా సరే ఇగో ఇప్పుడు వీడు చేశాడే వీడెవడో ఒకడో ఇద్దరో ముగ్గురో గుంపు మనకు తెలియదు ఇలా జంతువులను బలి తీసుకున్నా సరే ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల దాకా జరిమానా అలాగే జైలు శిక్ష ఎంతవరకు అంటే ఏడు సంవత్సరాల వరకు విధించవచ్చు లేకపోతే జైలు శిక్ష అండ్ ఇరవై ఐదు వేల రూపాయల ఫైన్ రెండు కలిపి విధించవచ్చు ఆ స్థాయిలో చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ చట్టాలు అమలు ఎంతవరకు అవుతున్నాయన్నది పెద్ద ప్రశ్న కొన్ని సందర్భాలలో అండి గత ఇరవై సంవత్సరాల నుంచి న్యూస్ పేపర్స్లో చూస్తూనే ఉంటాం అక్కడ నెమలిని పట్టుకొని తిన్నారు ఇక్కడ జింకను పట్టుకొని తిన్నారు అక్కడ ఫలానా జంతువుని పొట్టన పెట్టుకున్నారు ఇక్కడ ఫలానా జంతువుని పొట్టన పెట్టుకున్నారు అని చెప్పి మనము పేపర్స్లో చూస్తూ ఉంటే ఆశ్చర్యం వేస్తుంది చట్టాలు ఉన్నాయి కానీ చట్టాల అమలు లోపల ఎన్నెన్ని సమస్యలు ఉన్నాయి వ్యవస్థలో ముఖ్యంగా జంతువులకు సంబంధించిన చట్టాలు అనేది ఆశ్చర్యం వేస్తుంది ఇక జంతువులకు సంబంధించింది ఎప్పుడైనా వచ్చింది అనుకోండి చాలామంది లైట్గా తీసుకుంటారు ఎందుకనంటే మనిషి కాదు కదా పోయింది జంతువు కదా పోయింది ఏనుగు కదా నాకెందుకులే అన్నట్టు ఉంటారు కొద్దిమంది ఏమో ఏదో చూస్తారు పాత పడతారు పెద్దగా దాని గురించి కేర్ కూడా చేయరు మనిషి జంతువు రెండింటికి అండి సమానంగా జీవించే హక్కు ఉంది ఈ భూమి మీద ఒకవేళ ఆ జంతువు ఏమైనా సరే మదపుటేనుగ అయ్యుండి అందరినీ తొక్కుకుంటూ వస్తోంది ఊళ్ళను నాశనం చేస్తోంది గ్రామాలను నాశనం చేస్తోంది అలా చేస్తూ ఉన్నప్పుడు అప్పుడు కూడా అండి చట్టాలు ఉన్నాయి ఆర్డర్ కలెక్టర్ తీసుకుంటారు ఆలోచిస్తారు వాళ్ళ కొన్ని గైడ్ లైన్స్ ఉంటాయి అప్పుడు వాళ్ళు చెప్తారు దీన్ని పట్టుకోండి అని కానీ లేకపోతే దాన్ని పైకి పంపించండి అని కానీ ఒకప్పుడు అలా చెప్పేవాళ్ళు అదిగో ఆ ఏనుగును పైకి పంపించేయండి అని చెప్పేవాళ్ళు కానీ అలా కాకుండా ఇప్పుడైతే చాలా చట్టాలలో కలెక్టర్లు కూడా అండి సాధ్యమైనంత వరకు దాన్ని ఎలాగైనా పట్టుకోవడానికి ప్రయత్నం చేద్దాం ట్రీట్మెంట్ చేద్దాం ఇలా ఆలోచిస్తూ ఉంటారు లాస్ట్ ఇయర్ అంతకుముందు ఇయర్ అండి బహుశా మహారాష్ట్రలో అనుకుంటాను ఒక పులిని అలాగే పొట్టన పెట్టుకున్నారు దాని మీద కూడా అండి అప్పుడు చాలా పెద్ద రచ్చ అయ్యింది ఆ పులి చాలా భయంకరమైన పులి అది మనిషి రక్తానికి అలవాటు పడ్డ పులి అందుకే దాన్ని ఆ విధంగా చేయాల్సి వచ్చింది అని చెప్పి అధికారులు చెప్తున్నారు ఇక రకరకాల సమస్యలు ఉన్నాయి రకరకాల వాదోపవాదాలు ఉన్నాయి ఎన్ని ఉన్నా కానీ అండి అడవి జంతువులను పొట్టన పెట్టుకునే హక్కు అయితే ఎవరికి లేదు మన ఆలోచనలో ఖచ్చితంగా మార్పు రావాలి జంతువులకు సంబంధించిన విషయంలో ఇది టిమిక్స్టర్ ఛానల్ అభిప్రాయం వెంటనే ఈ పని చేసిన వాళ్ళు ఎవరో వాళ్ళను ఖచ్చితంగా పట్టుకొని తీరాలి చూద్దాం మరి అక్కడ ఉన్నటువంటి చట్టాలు వ్యవస్థ ఎంత వేగంగా పనిచేస్తాయో ఎంత వేగంగా పట్టుకుంటారో ఆ పట్టుకున్న వాళ్ళు వాళ్ళు ఏం చెప్తారు ఎవరు ఎన్ని చెప్పినా ఆ పోయిన ఏనుగు దాని కడుపులో ఉన్నటువంటి పిల్ల అయితే తిరిగి రావు ఇది సత్యం మరి మా విశ్లేషణపై మీరేమనుకుంటున్నారో మీ అభిప్రాయాలను టీమిక్స్టర్ ఛానల్ కామెంట్ సెక్షన్లో రాసి మాత పంచుకోవచ్చు అలాగే మీరు ఇంకా ఏమైనా సరే రాయాలనుకుంటే టీమిక్స్టర్ ఛానల్లో దానికి సంబంధించిన వివరణ ఇవ్వచ్చు వీడియో నచ్చితే లైక్ కొట్టండి ధన్యవాదాలు